ఈ రోజు మనం ఈ ఎపిసోడ్ లో మొబైల్ ఫోన్స్ ని ఏ విధంగా శానిటైజ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే మీ అందరికి తెలిసిందే మనం ఎంత హైజీన్ గా ఉంటే మనం అంత ప్రొటెక్టెడ్ గా ఉంటాము సో ఈ రోజు ఈ ఎపిసోడ్ లో మనం గ్యాడ్జెట్స్ ని ఎలా హైజీన్ గా చూసుకోవాలి అంటే ఎలా శానిటైజ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి అయితే చూద్దాం ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనం రోజు యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ రకరకాల క్రిములు దీని మీద రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఈవెన్ మనం స్వెట్ లేదన్నట్లయితే చాలా హ్యాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడో మనం టచ్ చేసి మళ్ళీ మన మొబైల్ ఫోన్స్ ని అయితే టచ్ చేస్తుంటాం ఇన్ఫాక్ట్ ఒక రోజుకు వచ్చేటప్పటికే మన మొబైల్ ఫోన్ వదిలి ఒక గంట కూడా ఉండలేమనే మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక హ్యాండ్ రబ్ ఇది వచ్చేటప్పటికే మీకు ఎనీ మెడికల్ షాప్స్లో ఇది మీకు దొరకడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ జస్ట్ మీకు అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్కి రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ టోటల్ హ్యాండ్ రబ్ ఏదైతే ఉందో సుమారుగా మీకు వన్ లీటర్ ఆఫ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ని అయితే మన ముందు తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇది వచ్చేటప్పటికే చాలా హైజీన్ అండ్ చాలా పవర్ఫుల్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అరౌండ్ మీకు చెప్పాలి అన్నట్లయితే కనుక హాస్పిటల్స్ లో డాక్టర్స్ సర్జరీస్ అప్పుడు అట్లాంటప్పుడు కూడా ఎక్కువగా దీన్నే యూస్ చేస్తుంటారు సో దీని సహాయంతో మనం హ్యాండ్ వాష్ తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటినీ కూడా సేఫ్ గా కూడా ఉంచుకోవచ్చు అరౌండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ రూపీస్ కి టోటల్ ఓవరాల్ గా చెప్పాలన్నట్లయితే మనకు వన్ లీటర్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ అయితే తయారవుతుంది జస్ట్ దీన్ని కొంచెం మనం వాటర్ లో మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది దాట్స్ ఇట్ ఇక అలా తయారు చేసినటువంటి ఒక మిక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిక్స్ ద్వారానే నేను ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నిటినీ క్లీన్ చేయబోతున్నాను అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం రోజు హ్యాండ్ శానిటైజర్ లాగా నేను దీన్నే వాడటం మరొక విశేషం అంటే జనరల్ గా మనం హండ్రెడ్ రూపీస్ కి లైఫ్ బాయ్ ఇట్లాంటి శానిటైజర్స్ అయితే పర్చేజ్ చేస్తాం అరౌండ్ వాళ్ళు ఇచ్చేది కూడా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ అదే వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ రూపీస్ కి వన్ లీటర్ వస్తుంది దట్ విల్ బి మోర్ సఫిషియంట్ అండ్ ఇంకా ఇది మరింత పవర్ఫుల్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక వీటితో పాటుగా మీకు ఒక మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ కూడా కావాల్సి ఉంటుంది నా దగ్గర అయితే ఎప్పుడు మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి వాటిని క్లీన్ చేసుకోవడం కోసం కంప్లీట్ సెట్ సెట్ అయితే నేను పర్చేజ్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈవెన్ మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ లో చాలా ఈజీగా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ సిచ్యువేషన్ లో మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ లేకపోయినా పర్వాలేదు మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఒక కాటన్ క్లాత్ ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది దాంతో మీరైతే నీట్ గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇక జస్ట్ మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటే ఈ కెమికల్ ఏదైతే ఉందో ఈ కెమికల్ ని జస్ట్ దీని మీద మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అంతే ఇదైతే ఆల్రెడీ నేను మిక్స్ చేసి ఉంచాను సో అదే కెమికల్ ని నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ కెమికల్ తోటి డైరెక్ట్ గా నా ఫోన్ గ్యాడ్జెట్ మొత్తాన్ని కూడా నేను నీట్ గా క్లీన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ప్రీవియస్ గా ఉన్న దానికి ఇప్పుడు ఉన్న దానికి చాలా అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఆల్మోస్ట్ దానిపైన ఉండేటువంటి మార్క్స్ అన్ని కూడా రిమూవ్ అయిపోయినాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈవెన్ ఆల్మోస్ట్ మనకి దాంట్లో ఉండేటువంటి జెమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి జెమ్స్ అన్ని కూడా చనిపోయినాయి అనే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇవి వాడటం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే మీ ఫోన్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు నీట్ గా శానిటైజ్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అట్లీస్ట్ మీకు ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ అయినా కానీ మీరు ఇది చేయమని చెప్పి నేను చెప్తాను అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ కాదు ఈ సిచ్యువేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినా కానీ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ మెయింటెనెన్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫోన్ అనేది ఎంత నీట్ గా ఉంది అనే దాని గురించి ఇక సేమ్ అదే విధంగా ఫోన్ యొక్క బ్యాక్ సైడ్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడండి చాలా రకాల ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే కనపడుతూ ఉన్నాయి సో వాటిని కూడా మనం దీని సహాయంతో అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను దీని మొత్తానికి కూడా ఇది అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు ఇక్కడ కార్నర్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేయొచ్చు చాలా నీట్ గా క్లీన్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక బ్రాండ్ న్యూ ఫోన్ ఎలా అయితే వస్తుందో సేమ్ అదే విధంగా రావటం ఇక్కడ ఒక విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసారా ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక్క ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా లేదు సేమ్ అదే విధంగా మీరు ఈవెన్ సైడ్స్ కూడా కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈవెన్ సైడ్స్ ఇవన్నిటిని కూడా క్లీన్ చేశారంటే దట్ విల్ బి మోర్ బెటర్ అనే నేను అంటాను ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇలాంటి శానిటైజర్స్ లేకపోయినా కానీ మీ ఇంట్లో వాడేటువంటి కోలిన్ ఉంటుంది చూసారా సో దాంట్లో బ్యాక్టీరియా ఫ్రీకి సంబంధించినటువంటి కోలిన్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది సో వాటిని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఇట్లా సైడ్ అడ్జస్ట్ అన్నీ కూడా నీట్గా అయితే క్లీన్ చేసుకోగలరు సో
ఈవెన్ మీరు ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత దీని లోపల కూడా నీట్గా శానిటైజ్ చేసుకోండి ఇట్లా మీ ఇంట్లోనే మీరు పెద్దగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ మీ మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతుంది ఇది హ్యాండ్ రబ్బు సో దీని సహాయంతో మీరైతే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీలో చాలామంది నన్ను టెంపర్డ్ గ్లాస్ ఎలా వేసుకోవాలి అనేది కూడా నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్లో అడుగుతున్నారు ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకుంటున్నారంట కానీ వాళ్ళు వేసుకుంటుంటే బబుల్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి చెప్తున్నారు సో అలా లేకుండా ఎలా వేయాలి అనేది కూడా నేను మీకు క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ చెక్ చేయండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ స్క్రీన్ మొత్తాన్ని కూడా ఏ విధమైనటువంటి డస్ట్ కానీ లేదా ఇటువంటి పార్టికల్స్ లేకుండా ఒకసారి అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను మొత్తం మ్యాక్సిమం క్లీన్ చేసేసాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే ఎక్కడ కూడా నాకు ఏ విధమైనటువంటి డస్ట్ పార్టికల్ లేదు ఆ తర్వాత మీరు ఆర్డర్ చేసుకున్నటువంటి టెంపర్డ్ గ్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్లాస్ని తీసుకోండి నేనైతే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఫుల్ హెడ్ టు హెడ్ టెంపర్డ్ గ్లాసెస్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను మీకు ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి వాటి అన్నిటిని తెచ్చుకోవచ్చు సో సింపుల్ మీరు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటే ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇయర్ పీస్ ఉంటుంది చూసారా ఈ ఇయర్ పీస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని అయితే మార్కింగ్ చేసుకోండి సో మార్క్ చేసుకొని ఇయర్ పీస్ అనేది ప్రాప్ ప్రాపర్గా ఫిక్స్ అయింది అన్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ మీకు మొత్తం కూడా కవర్ అవుతుంది అన్నట్లే సో ఇక్కడైతే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కంప్లీట్ ఎడ్జ్ టు ఎడ్జ్ ఎక్కడ కూడా నాకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా జస్ట్ మీరు ఇది ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత కార్నర్స్ వరకు ఇట్లా ప్లేస్ చేశారంటే సరిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎయిర్ బబుల్ అంతా మీకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఒక్క బబుల్ కూడా లేకుండా కంప్లీట్గా మనమైతే స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే రీప్లేస్ చేసేసాము ఇక తర్వాత స్క్రీన్ గార్డ్ పైన ఉండేటువంటి డస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎందుకంటే ఇది నేను ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ బిఫోర్ దీన్ని పర్చేజ్ చేసి పెట్టాను సో అందుకే దీని మీద చాలా వరకు డస్ట్ ఉంది ఆ డస్ట్ మొత్తాన్ని కూడా నేను ఇప్పుడు రిమూవ్ చేస్తున్నాను చూడండి సో చూసారు కదా ఇట్లా సింపుల్గా మీరైతే స్క్రీన్ గార్డ్ అయితే ప్లేస్ చేసుకోగలరు సో ఇట్లా మీరు ఆర్డర్ చేసుకొని కూడా తెచ్చుకోవచ్చు బయట మనం ఇంతింత ఖర్చు పెట్టి రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ ఫోన్ని మనం ఎలా శానిటైజ్ చేసుకోవాలి అలాగే స్క్రీన్ గార్డ్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఒక షార్ట్ వీడియో అయితే హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఎన్నో గ్యాడ్జెట్స్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో మన ఛానల్లో మీకోసం తెలుగులో తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ